Ինչ կառավարության նիստի օրակարգային հարցերին անցնել է հարողջապայության նախարը Վարճապետ Մուզեկուցած Հայաստանում կորոնավիրուսի կանխարգելման ուղությամբ տարվող բոլոր աշխատանքների մասին։ Ներկայացրեց վիճակագրություն ինչպես մեր, այնպես էլ տարբեր երկրներում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Ըստ Արսեն Թորոսյանի Հայաստանում վիճակը վերահսկել է։ Գոլդեն Փելես յուրանոցում գտնվող բոլոր քաղաքացիների վիճակը կայուն է եւ եթե այդպես շարունակվի, նրանք մարտի 14-ից հետո տուն կվերադառնան։ Ունվարից մինչև այժմ թեստավորում է անցել 162 քաղաքացի, նրանցից միայն մարտի 1-ին արձանագրված 29 ամյա քաղաքացու մոտ է թեստը դրական արդյունք տվել։ Նաև ուզում եմ տեղ կասնել, որ 3 հետ ազոտը լինենք նրա կնոջը, որի մոտ կրկին հերկվել է հիվանդության արկայությունը։ Արայի Քարությունյանն էլ զեկուցած, որ եթե իրավիճակը երկրում նման տեմպով ընթանա, մանկապարտեզները, դպրոցները եւ բուհերը կվերաբացվեն մարտի 9-ին։ Ուրակարգի առաջին հարցը վերաբերում էր մրգային օղի ներարտադրողներին հարկային արտոնություններ տրամադրելուն, էկոնոմիկայի նախար Տիգրան Խաչատրյանի զեկուցից հետո որոշում նընդունված։ Հաջորդ հարցն ուղղված էր մաքսային կարգավորման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելուն։ Հայրենիկ վերադարձողների նկատմամբ արտոնություններ են կիրառվելու, նրանք կարող են Հայրենիկ տեղափոխել նաեւ իրենց օկտագորցած գույքը։ Ավելի մանրամասն նկարագիր կարող եք տալ, ինչ ինք կարող է իր հետ ներս բերել ազնական օկտագործման գույք առանց մակսազերծումների կենցաղան եւ ազնական օկտագործման օկտագործման սարքեր յուրաքանչյուր տեսակից 3 հատ օկտագործված կահույք յուրաքանչյուր տեսակից 1 լրակազմ ազնական օկտագործման 1 մեքենա եւ ազնական գործածության օկտագործված իրեր եւ այլ տնային օկտագործված գույք առանց քանակային սահմանափակումների Ընդունվեցին ինչպես այս որոշումն այնպես էլ ծնելիության խթաման եւ սպանդանոցների կառուցման զինվան ու հասանելությանը վերաբերող օրինակը է։ Վարշապետ նահարդարցավային հանձնարականներին, որոնք տվել էր նախկինում, նիստի բուն ու բուռ ընկնարկումները հենց այս ուղությամբ ծավալվեցին։ Ես հիմա հրապարակային բոլորի ներկայությամբ ասում եմ։ Բոլոր են գերատեսություններում, որտեղ տեղադրված են սուրճի վճարումների այդ թելսելներ, բան ինչ կա հերթագրում, որևէ ապարատ բոլոր այդ ծառայությունների համար հնարավորինը ամենակար ժամկետում հայտարարել մրցույթ ընդվորում տեխնիկական առաջադրանքի մեջ ձևակերպել որ դրա համար պետք է վճարեն պետությանը պետությանը պետք է վճարեն որովհետև եթե մարդուն տարածք ես տալիս բիզնեսը անում ինքը անտրամբանական է որ ինքը ոչ հիմա չի վճարում ապա նիկոլ փաշինյանը պահանջեց որ բանկերում եւ այլ վայրերում ապահովի վճարումներ կատարողի անձնական տվյալների գաղտնիությունը իսկ օնլայն վճարումները բոլորը չէ որ կարողանում են կատարել նկատեց վարչապետը եւ իշեց որ նախկինում այս ուղությամբ տվել է անձնարականներ որ շրջանառության մեջ դրվեն մարդկանց իրազեկող տեսահոլովակներ մի հոլովակեր նկարահանվել անկանխիկ վճարումներ կատարելու վերաբերյալ եւ սոցիալական ցանցերում համենայն դեպս բաղականի լայն տարածում էր ստացել այդ հոլովակը քանի մարդանա էր երևի մոտ ավարապես մինչև 100000 100000 դուք համարում եք լայն տարածում մինչև 100000 դիտում է ունեցել միայն այն ինչ որ ես իմ լայն տարածում նենա եւ հորդակ ունենա 10 15 20 միլիոն դիտում որովհետեւ մարդը 4 անգամ պատի այդ նայի որ կարողանա այդ գործիք օկտագործել ինչի 15 վարկյանում որ նա այդ ինքը արդեն հասկացավ ինքը ինչ պետք է անի էս տարի նամանան եւ հաջորդ տարի բազմաթիվ օնլայն հարթակներում նոր գործիքներ են ներկայացվելու ինչպես պետք է դրանք հանրությանը մատուցվեն մի հատել խնդրում եմ ռազմավարություն մշակեք թե ինչ անենք որպես ես իմ հանձնարարականներին երկրորդ երրորդ չորրորդ հինգերորդ եւ վեցերորդ անգամ չվերադառնում Վարչապետը հետաքրքրվեց նաև քաղաքացիների կոմունալ վճարումներում ֆիքսված գումարների իսկությամբ արդյոք, որովե մեկի թեթև ձեռքով դրանք չեն ուղճացվում։ Իշեցրեց, որ նախկինում էլ բենզիններ թեման, որ կրկին կառավարության նիստում քննարկվեց։ Թեմային վերաբերող երկար քննարկում ծավալվեց, բերվեցին փաստարկներ։ Վարչապետն էլ տվեց հանձնարարականներ, որ ամեն բան հսկողության տիրույթում լինի, որ ամեն հարցում քաղաքացին վստահ լինի եւ իրեն երաշխավորված զգա։ Բենզինը չեն երաշխավոր, իսկ ով ասել, որ էլեկտրաէներգիան երաշխավոր է լինենք։ Իսկ ով ասել, որ հեռախոսը երաշխավոր է լինենք։ Իսկ ով ասել, որ գազը երաշխավոր է լինենք։ Ես ասում եմ, մեր խնդիրը պետք է հարնի, որ ով երբևէ նման հարց տա, մենք ասենք այո եւ երեք հատ կարճ նախադասություն ասենք երեք հատ բանով, սլայդով եւ ասենք այո, որովհետեւ այս մեխանիզմ, այս մեխանիզմ, այս մեխանիզմը։ Դա պետության պարտավորությունն է։ Տիգրան Հուակիմյան Հորիզոն։ Ծավացե հարգելի գործընկերություն։